What's good Tanzania? My name is Ricky Kisalala San. Welcome again on your best and number one YouTube channel. Ya Ricky Media. As usual, tunakupa habari zote za entertainment kutoka nje na ndani ya Tanzania. So, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu lakini pia unaweka comment yako hapo chini kwenye kila post ambayo tunaiweka hapa katika mtazamo wako wewe juu ya post zetu ambazo tunaziweka lakini pia ukishusha like yako sio mbaya. Lakini pia hata kwenye upande wa mitandao ya kijamii tupo huko, unaweza kutufollow Instagram tunapatikana kama Ricky Media TZ, Facebook tunapatikana kama Ricky Media TZ. TZ. Kwa wale wa Twitter tunapatikana kama Ricky Media TZ. Na today kwenye e trending, I mean entertainment trending, tuna story kibao tu ambazo zime trendi hapa town haso kuhusiana na entertainment. Tuna story ya Diamond Platinum, tuna story ya Fivani, tuna story ya official lini, unajua kwa mba wiki hili kwa ni birthday yake, lakini pia tuna story ya mawasama, tuna story kibao ambazo zime trendi actually. So kuna story kibao ambazo zime trendi hapa town, utayapata hapa hapa katika uh, collection zima ya e trending, I mean entertainment trending. Story ya kwanza tulokuwa nayo leo hii tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2018 kwenye Entertainment Trending ni story ya Richie Mavoko. Kumekuwa kuna maneno mengi sana yanasemekana kuhusiana na mwili wa uh, Richie Mavoko wa sasa hivi kwamba watu wakasema kwamba kwamba Richie Mavoko amekonda sana wengine wakaenda tufa wakasema kwamba Richie Mavoko huenda akawa anatumia madawa ya kulevia. So watu wengi wamekuwa wameongea maneno mengi sana kuhusiana na Richie Mavoko. Najua uh, miezi kadhaa iliyopita Richie Mavoko alinenepa sana. Yaani alikuwa na mwili mkubwa lakini ghafla tunaona mwili wake ulishuka na watu wakaanza kusema kwamba pengine anaumwa akacheki afya yake, pengine ana matatizo. Na tunaona mpaka Richie Mavoko anatoka WCB watu wengi wakaanasema kwamba pengine labda Richie Mavoko anatumia madawa ya kulevia ndio maana WCB ameweza kumkacha lakini WCB wenyewe wajeza kuthibitisha kuhusiana na hilo na Richie Mavoko alikuwa hajaongea chochote kuhusiana na ishu nzima ya mwili wake na alikuwa anakimbia sana waandishi wa habari. Lakini Richie Mavoko hatimaye siku ya juzi alifanya interview na East Africa Radio na kufunguka mambo mengi sana kuhusiana muziki wake lakini pia alifunguka kuhusiana na kupungua kwa mwili wake ghafla uh, na kwa upande wa Richie Mavoko alisema kwamba hizo ni juhudi zake yeye mwenyewe katika kuhakikisha kwamba mwili wake unakuwa wa kawaida kwa sababu alishapata ushauri hata kwa madaktari kwamba amekuwa too much sasa yani amenenepa sana kiasi cha kwamba uh, mwili wake unaweza kumletea matatizo mengine so Richie Mavoko akaamua kuingia kufanya mazoezi na kupunguza mwili wake na nashukuru Mwenyezi Mungu mwili wake umeweza kupungua na hata hivyo Richie Mavoko anasema kwamba alishaenda hospitali kwenda ku kufanya check up ya mwili wake na mwili wake kupoa kabisa. Nikimdukumu mwenye Richie Mavoko anasema kwamba kwa miaka mitano hivi nimekuwa nikiteseka sana na kitambi. Nakumbuka siku moja nilikutana na dada mmoja akaniambia yani tumbo langu haufanani na umri wangu niliyokuwa nao. Kiukweli niliumia kwa kauli ile. Mwezi wa nane mwaka jana nikaanza mazoezi na Mungu akanisaidia kitambi nikaondokana nacho. Maana niliwahi kunitokea hadi nikawa nashindwa kutembea umbali mrefu kutokana na pumzi zinajaa kwa sababu ya kitambi. Lakini pia Richie Mavoko aliongeza kusema kwamba Nilijaribu kwenda hospitali nikaambiwa sina tatizo lolote ila nifanye mazoezi tu unene ni ugonjwa ndugu zangu. Kwa hiyo nilivyopungua hivi mimi nashukuru na mnavuniambia nimekonda na furahi kwa sababu nilishakata tamaa. Hayo ndio maneno ya Richie Mavoko kuhusiana na mwili wake kushuka ghafla kitu ambacho kilizua maswali mengi kwa mashabiki wake kwamba maybe Richie Mavoko anaumwa eh, na akafanya check up sasa kuhusiana na mwili wake huo kwa sababu ame drop ghafla. So Richie Mavoko anasema kwamba mwili wake huo umepungua kutokana na yeye kufanya mazoezi ya nguvu sana na kuhakikisha kwamba yake na kwa good. Story ya pitu lakuwa nayo na mhusu mawasama. Mawasama bana tunajua kwamba alikamatwa alishikiliwa na jeshi la polisi kwa muda wa siku kumi alikaa selo na baadaye akaja kuachiwa alikuwa yeye pamoja na Sudi Brown ambao walikuwa na walikuwa na kesi ya ku share video kupitia account zao za Instagram ikiwaonesha watu wakichezea fedha za kitanzania. Actually kisheria hairuhusiwi watu kuchezea fedha kiasi kama kile na wao walikuwa responsible kwa hilo kwa sababu ni watu ambao waliposti kupitia kwenye mitandao yao ya kijamii na mawasama aliposti hilo kwa sababu watu hi, watu hao walikuwa na cheza wimbo wake wa yokote. Sasa mawasama baada ya kukaa selo kwa muda wa siku kumi hatimaye aliandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter ambao ni ujumbe wa kwanza toka toke selo na kwa mawasama anasema kwamba siku kumi zimemfundisha vitu vingi sana na hato sahau katika maisha yake hizo siku ambazo amezipitia hajawahi kupitia kipindi kigumu kama siku hizo kumi ambazo alikuwa akikama, alikuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi nikimnukuu mwenyewe mawasama alichokiandika alisema ameandika kwamba challenges ni njia ya kutukuza na kutongezea ufahamu wa mengineyo tusio ya jua ni ngumu sana kusahau niliyoyapitia siku kumi zilizoisha juzi zilikuwa ni siku ngumu zaidi katika maisha yangu ila pamoja na yote na washukuru sana kwa support yenu kila mmoja kwa nafasi yake asanteni huo ndio jumbe mawasama kupitia ukurasa wake wa Twitter baada ya kukaa selo kwa muda wa siku kumi lakini kwa sasa hivi mawasama pamoja na Sudi Brown wameachiwa kwa dhamana uh, na kesi yao itasikilizwa 
uh, siku zijazo Story ya tatu tulokuwa nayo leo tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2018 kwenye e-trending ni story ya official lini video vixen official lini siku ya juzi tarehe 20 na saba mwezi wa 9 mwaka 2018 ilikuwa ni birthday ya mrembo kutoka Tanzania 255 official lini ambaye ni video vixen ameshatokea kwenye baadhi ya video za wasanii wa muziki wa Bongo Flava kama Mboso Hodari lakini pia ameshatokea kwenye video ya Rayvani inayokwenda kwa jina la kwetu sasa siku ya juzi ilikuwa ni birthday ya mrembo huyo uh, na katika usiku wa birthday actually mastaki bao leza kutokea kama Bob Junior likuwa pale um, Tunaona mke wa Rayvani pia Faima alikuwa pale kumsapoti Na, na kikubwa zaidi kwenye usiku huo ni zawadi ambayo alipewa official lean Alipewa bonge moja la gali Volkswagen SA ya milioni kama alubaini hivi Na video na zawadi hiyo inasadikika kwa mba imetoka kwa baby Kwa oke okay, mwenye alivosema kwa mba oh baby alikuwa na shangana sana Actually alikuwa na video hapa utaicheki mwenye isa alivokuwa na shangana Sema kwa mba baby mwenifanya surprise kama hii Alikuwa na fula sana ujua kupewa zawadi ya kitu cha milioni alubaini Ndugu yangu is not uh, simple issue Najua ni kitu kikubwa sana kupewa zawadi kama hiyo Lakini hiyo zawadi watu wengi imezoma nino mengi sana kwa watu kwa sababu watu wengi wanasema kwamba zawadi hiyo imetoka kwa msanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platinum. Diamond Platinum amekuwa kitajwa kwa katika mahusiano ya kimapenzi na mrembo huyo uh, kwa siku nyingi sana toka afanye video ya Rayvanny. Diamond Platinum imesadikika kwamba anatoka kimapenzi na mrembo huyo na inawezekana kwamba ikawa ni kweli kwa sababu hmm, ki ukweli kabisa milioni 40 kutoa gari ya milioni 40 kwa, kwa mtu wa kawaida kawaida sio kitu poa unajua na officialini hakuwahi kumweka hajawahi kumweka wazi ni nani mpenzi wake japokuwa watu wanahisi kabisa kwamba ni Diamond Platinum kuna baadhi ya video zinasambaa lakini pia tunaona official na bonge moja la jumba kule Boko inasadikika kwa kwamba ni Diamond Platinum pia ameweza kuhusika unaweza kacheki video hii hapa chini jinsi ambavyo alivyoipokea zawadi hiyo ya gali katika usiku wa birthday yake tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2018 birthday party ambayo ilifanyika uh, quality center Show I to wish to to milk you. One of my cars like it. Come here. Fuck me, shit. We should go to wish to milk you, lad. I'm so happy, guys. I'm so fucking happy. I'm a Volkswagen, and I'm a Volkswagen, which means it's very serious. You may talk about that in his own. What are you doing? Baby. Eh? I, I know it's baby. Baby, which baby do you have? Have you been? Story nyingine tulokuwa nayo leo kwenye entertainment trending ni story ya Faima. Mzazi mwenza wa Vani Boy, V Vani Boy anafahamika kwa jina la Faima, amefunguka kuhusiana na watu ambao wamekuwa kimsema sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba anavaa vitu sio na anavaa nguo ambazo sio tambua na huku anajua kabisa yeye ni, 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 ni mzazi mwenza wa mtu, yani ni mke wa mtu. Sababu acha kuwa mke kiserikali yule ni mke tayari wa Rayvanny lakini mavazi yake yamekuwa sio poa kiasi cha kwamba mashabiki wamekuwa kikomendi sana kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii wa kimdisi kwa kile ambacho anakivaa uh, kwa kutofahamu kwamba yeye ni mke wa mtu sasa hivi inabidi aweze kujistiri sasa Faima aliweza kufungua kwamba yeye aye akai uchi ni kwamba tu watanzania wengi sio waelewa na kwa sababu kila mtu amelelewa katika familia anayojua yeye mwenyewe hawezi kutoa sana comment kwa watu hao na by the way amesha choose kuwa star hivyo hawezi kushindana na watu ambao wanamtupia maneno kwenye mitandao ya kijamii lakini pia kwa upande mwingine Faima ameongezea kwamba very soon Kuna ujio wa collection yake Nita Fivani Collection So uh, pokea project hiyo mpia ya Faima ambayo itakuwa na husika Na uzaji wa nguo mbali mbali uh, Atujui sasa itakuwa za watoto Itakuwa za tuazima au la Lakini good news ni hiyo Kutoka kwa Faima mzazi mwenza wa Ray Vani Viva ni boy Unezo kwa muangalia hapa jisi ambavo Adikuwa na funguka kuhusiana na ishu hiyo Saibi nipo kwenye project ya kuanda Fivani Collection Na hilo litafanyika so mda mrefu So kuna mambo tu tunayeka sawa Then ikiwa open Ivo, kila mtu atajua. No, mafazi yale naweza nikasema mimi sivai uchi wala sivai vibaya. Sema wa Tanzania siwezi nikawalaumu nika sana kutoka na kila mtu amelelewa malezi yake ye, kama yeye. Mimi nimelelewa malezi yangu mimi kama mimi na mwingine amelelewa malezi yake kama yeye. So siwezi nikamlaumu mtu kwa comment anachojisikia. 
ile ni page yangu na mimi nimekubali kuwa na mafans nimekubali kuwa star so kila mtu anaweza kwa comment ambacho anajisikia yeye so mimi kuvaa vile kila mtu anavaa hivyo but unajua tena ukiwa na nyota watu ndo kama hivyo ana comment mtu anachojisikia Story nyingine tulokuwa nayo ni story ya Diamond Platinum. Sasa hiyo muziki Bongo Flavor Diamond Platinum all the way kutoka WCB wa Safi Classic Baby ameweka wazi kwamba ameamua kutoa zaidi ya shilingi milioni ya msini kwa ile kumsaidia msanii wa muziki wa Bongo Flavor hawa ambaye alishafanya naye ngoma miaka ya nyuma huko katika ngoma zake za mwanzoni mwanzoni zile za Diamond Platinum uh, uh, moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vizuri ni nitarejea ambayo alifanya na hawa sasa hawa kiufupi ki tu hawa ayupo katika afya nzuri na anahitaji matibabu ambayo kiukweli yanahitaji fedha nyingi sana. Sasa watu wakawa wanaona kimi ya Diamond Platinum kwa nini hajatoa kauli yoyote. Ina maana Diamond Platinum haoni situation ambayo anaipitia hawa na ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wake wa karibu na wameza kufanya vitu vingi sana huko nyuma. Alikuwa ni mtu wake wa karibu na alishahusishwa kuwa katika mahusiano ya kimapenzi naye. Sasa Diamond Platinum amesema kwamba sio kwamba haoni tatizo la hawa na alikuwa hataki kuliweka wazi kwamba yeye ameguswa kwa kesi gani na alikuwa anaona kabisa kwamba akifanya hivyo itaonekana kama anatafuta kiki lakini kiukweli kabisa Diamond Platinum anasema kwamba yeye ameshajiandaa na ameshatenga milioni msini kuhakikisha kwamba bidada huyo anapata matibabu na alikuwa hataki kuweka wazi kutokana na watu wangechukulia kama kiki Diamond Platinum ameandika ujumbe huu kupitia kurasa yake wa Twitter kuonesha kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa apendi kuweka wazi swala hili la kumsaidia hawa Diamond ameandika hivi kupitia kurasa yake wa Twitter. Niko na mshughulikia nao kwenda India kutibiwa ila sikutaka kutangaza kwa zistaki watu wachukulie msaada wangu ni kiki but kwa kuwa maswali yamekuwa mengi juu yake imebidi nijibu na matibabu yake si chini ya milioni msini na nitadil nayo tu. Huo ndio ujumbe wa Diamond Platinum kwamba anatoa zaidi ya milioni msini katika kumsaidia uh, hawa ambaye sasa hivi kiukweli afya yake sio poa. I hope utakuwa umepata news za kutosha hapa kupitia Entertainment Trending ya Rick Media. Cha kufanya ili upate info kila siku za entertainment una subscribe hapa kwenye YouTube channel yetu lakini pia usiache ku comment kuhusiana habari hizi zote. Wewe habari ipi ambayo umechukua iko hot sana kupitia Entertainment Trending ya leo tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2018. My name is Ricky Kisa Lala Sano. You can follow me Instagram tunapatikana kama Ricky Media TZ. Lakini pia kwa watu wa Facebook tupo kule kama Ricky Media TZ, Twitter Ricky Media TZ. Bye.